。万万没想到，新疆队连球馆都给拆了。本以为新疆男篮和篮协闹掰后，总有一方会妥协，但是事情的走向大大出乎了所有人的意料。继新疆男篮董事长郭健放出狠话，如果二月底不能给出一个满意的解决方案，那么新疆男篮将退出 CBA， 甚至新疆广汇集团不再投资中国篮球。之后，为了表示决心，新疆男篮也直接暂停了在二十一号开售的主场票。要知道，这场票价就是大几十万的收益。这番好似缺了新疆男篮 CBA 联赛就无法举行的言论，让姚主席彻底恼了，依旧没有做出收回处罚的决定，甚至做好了新赛季 CBA 只有十九支球队的准备。而新疆队也选择了破。罐子破摔，连主场球馆的地板都开始逐步进行了拆除，足以看出，如果没有得到满意的结果，那么以后新疆男篮或许真的成为历史了。而这次篮协对新疆队的处罚，回头看来确实是篮协错误在先。篮协公布关于新疆男篮注册违规的这个问题，实际上并无依据，甚至可以说完全是为了放周琦自由才开的绿灯。而这个处罚，篮协到现在也没给出解释。另外，这一次针对新疆男篮公布的处罚，早在春节前后就已经敲定，单方面通知了新。新疆男篮后，新疆男篮方面已经表达了不认可，希望可以跟篮协具体沟通细节。但是篮协的一意孤行让新疆队无奈，只能选择鱼死网破。或许篮协知道新疆队能有如此大的决心，万万不会这样欺负新疆广汇俱乐部了。现如今骑虎难下的篮协会收回此前的处罚吗？曾凡博做梦都没能想到，热身赛表现出色的自己竟然落选了国家队大名单。随着男篮世界杯预选赛的开赛，中国队将迎战哈萨克斯坦队。但是当国家队十二人大名单的公布，所有球迷都大吃一惊，在热身赛表现优秀的曾凡博和 CBA 联赛最好的大前锋之一胡金秋竟然落选了。要知道，此前被淘汰的常规赛 MVP 胡钱和程帅鹏对比胡明轩也都在伯仲之间，但是对比首次入选国家队的程帅鹏，胡明轩大赛经验更丰富，参加过奥运会落选赛、世预赛和亚洲杯，甚至高光表现，乔帅看中胡明轩，选择淘汰胡钱和程鹏帅也理所应当。但是曾凡博的落选呢？身高、运动能力和投。投射水平都是顶尖水准，在锋线球员没有人的天赋能出其左右，甚至在热身赛，曾凡博多次命中三分球和中投，连续几场砍下二十加。但是乔帅没能让他进入大名单，最大的考验就是他的短板了。身材相对单薄的曾凡博，对抗能力相对较差。曾经防守比自己矮一头的张宁被多次顶开，眼睁睁看着胜利溜走。年轻的曾凡博还需要增重，在世界大赛上，对抗能力也是首要因素，因此乔帅才会放弃了曾凡博，而朱旭。航和张镇林天赋或许不及曾凡博，但是防守强硬，对抗更出色，让他们能够成功挤掉曾凡博。当然，最令人遗憾的还是胡金秋了。伤愈复出后，在联赛打出了场均接近二十加十的数据 ，MVP 级别的表现，让乔帅在选人时给他打出了三星的评价。但是对比吃拼能力强的胡金秋，乔帅更喜欢用全能型球员，例如年轻的焦伯乔，具备较强的自主进攻能力，曾被誉为小王治治。于是他成功挤掉了胡金秋。对于男篮大名单。